നെക്സ്റ്റ് അൺഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പ്രിൻ്റപ്പും സ്കാനപ്പും എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി അൺഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്റേഷൻ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും സ്ട്രിങ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് അൺഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ് സി എ ചെയ്യാം ഗെറ്റ് സി എ ചെയ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ അതായത് ഗെറ്റ് സി എ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ടു ഗെറ്റ് എ ക്യാരക്ടർ സി എ ചെയ്യാർ മീൻസ് ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് സി എ ചെയ്യാർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സെന്റാക്സ് നോക്കാം വേരിയബിൾ നെയിം ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് സി എച്ച് എയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലർ ചെയ്തു ദെൻ സി ഈക്വൾ ടു ഗെറ്റ് സി എ ചെയ്യ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഗെറ്റ് സി എ ചെയ്യ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് നമ്മളൊരു പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെസ്സേജ് വരും ദെൻ ആ ഒരു അവിടെ കേസർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ എൻ്റർ കി പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയാ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ പോലും അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ എന്തിൽ റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഗെറ്റ് സി എ ചെയ്യാർ ഉപയോഗിച്ചാൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പുട്ട് സി എ ചെയ്യാർ പുട്ട് സി എ ചെയ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ പുട്ട് സി എ ചെയ്യാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂവിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുട്ട് സി എ ചെയ്യാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിൻഡാക്സ് പുട്ട് സി എ ചെയ്യാർ വേരിയബിൾ നെയ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ സി ഈക്വൽ ടു സി എന്നകത്ത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പുട്ട് സി എ ചെയ്യാർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക സി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ സി എച്ച് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സി എച്ച് ഈക്വൽ ടു സി ആണെങ്കിൽ പുട്ട് സി എച്ച് ചെയ്യാൻ സി എച്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക സി എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരും അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് സി എച്ച് ആൻഡ് ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗെറ്റ് എ കറക്റ്റ് ആ സി എച്ച് ഐ ആർ പോലെ തന്നെയാണ് ഗെറ്റ് സി എച്ച് ദെൻ ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഗെറ്റ് സി എച്ച് എ ആർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വെയിറ്റ് എന്താണ് നമ്മളൊരു എൻറ്റിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും അതിലൊരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ എൻറ്റിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ കീ പ്രസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ചെയ്യാൻ പോരാ നമ്മൾ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗെറ്റ് സി എച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ടു ഗെറ്റ് എ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത ഒരു കീ സ്ട്രോക്ക് അതായത് കീബോർഡിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഗെറ്റ് സി എച്ചിനകത്തേക്ക് ആ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമോ നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തതെന്ന് കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കീബോർഡിൽ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീ എവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മോണിറ്ററിനകത്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കീ ആണ് പ്രസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ല അതായത് അത് എക്കോ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ
ഗെറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഗെറ്റ് എ സ്ട്രിങ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് എന്നാണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എസ് ടി ഡി ഐ യു ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് ഓഫ് ആയ തന്നെയാണ് ഏതുള്ളത് ഗെറ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഗെറ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് അപ് ടു എൻഡ് ക്യൂ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ അറേ വരെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ സി സി എച്ച് സി എച്ച് എ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പിൽ സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗെറ്റസിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുക ആ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ തേർട്ടി ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നവർ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നവരുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അവിടെ റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആ ഗെറ്റസിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പുട്ടസ് ഒരു സ്ട്രിങ് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് എന്ത് പറയുക ഉപയോഗിക്കുന്ന പുട്ടസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രിന്റ് ദ സ്ട്രിങ് ഓർ കറക്റ്റ് ആർ എ ഒരു അറേ ഒന്നിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം പുട്ടസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ അറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് അറേ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗെറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെറ്റസ് വൺ ഡോട്ട് സി അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗെറ്റസ് എൻഡോ യു ആർ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലെങ്ത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ടു എൻ്റെ കീ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ അതിന് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പുട്ടസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം സെക്സസ് ആണ് ഇതെന്നെ ഓൾട്ടോറിയാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എൻഡോ യു എസ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു യു ആർ സെൻറ്റൻസ് ഹിയോ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് സ്കാൻ ഓഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അല്ലെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ലല്ലോ ഓരോ വേർഡായിട്ടല്ലേ റീഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗെറ്റസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഗെറ്റസ് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പിടിച്ച ക്യാരക്ടർ എന്തിനകത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തില്ലേ ആ കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഇതുകൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്യാരക്ട് സിമ്പിൾ വേണം ക്യാരറ്റ് സ്ലാഷ് എൻ അതായത് അപ് ടു സ്ലാഷൻ വരെയുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കിവിടെ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ബാക്കി സ്ലാഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത് സ്ലാഷൻ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ അപ് ടു സ്ലാഷൻ വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യുക ദൻ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം വേർഡ്സിനെ എന്നാൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ഓക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുട്ടസ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്താലും സ്കാൻ ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്താലും നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെ
सेंटेंस तो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस सेकंड सेंटेंस या नोट एंटी वेल को संभव सेकंड सेंटेंस वालूस ओके वालूस फर्स्ट सेंटेंस एंट्री है मैंने देखा ना फर्स्ट सेंटेंस है ना एंट्री तो सेकंड सेंटेंस है ना एंट्री इधर तो मेरे वाला वेटी है ना ना को इतना वैल्यू से ना एंट्री इधर वाले ना तो वेटी ये तो वाले है ना आई एन वाला वाला प्रसेस ना वाले ओके आई एन वाला 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 प्रसेस तो वाला उन्हें अगर ये ड लास्ट सेंटेंस लाई है नूला बोर्ड है ना पर नाम के लास्ट सेंटेंस कंप्लीटेड तो प्रिंट है इधर टिल्ला ओके मंच लाई ले तो नोडे नोडे क्लियर है इधर आ बड़े नाम के स्क्रीन क्लियर है यानी नूला फंक्शन कोडी कोड का सेल ना रहे सेल ओके नाम का बैर एक प्रोग्राम का फुलस्ट डिटी then from put us over there and then a print day and a put us a name okay or to say compile it so we have an error and then an error is one f name and one is declare it so that one is an error so we have an error f name and one is declare it declare it comma f name उटपुट इनपुट फोर्माट इनपुट स्कानफिलेमेंट 
എ എന്നുള്ള കാരക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് കാരക്ടർ എ അപ്പൊ നീലിമ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിനകത്ത് എ വരെയുള്ള കാരക്ടർ മാത്രമേ ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി വേണേൽ നോക്കാം ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു രാജീവ് ഓക്കെ ദെൻ എൻ്റെ യുവ ഫ്രണ്ട്സ് നെയിം ഫ്രണ്ട്സ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അനാമിക്ക എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അനാമിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് യുവർ നെയിം മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ത് റീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്രണ്ടിന്റെ നെയിം റീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അനാമിക എന്ന് പറയുന്ന നെയിമിൽ എ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ബാക്കി റീഡ് ചെയ്യാതിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗെറ്റ് സി ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഇ എൻ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ക്യാരക്ടർ സി എച്ച് കോമ സി എച്ച് വൺ ആൻഡ് സി എച്ച് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഇ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഗെറ്റ് സി എച്ച് എ ആർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം ഗെറ്റ് സി എച്ച് എ ആർ സി എച്ച് ഇക്വൽ ടു ഗെറ്റ് സി എച്ച് എ ആർ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ പുട്ട് സി എച്ച് എ ആർ ഓഫ് സി എച്ച് സി എച്ച് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും മെസ്സേജ് കൂടി കൊടുക്കാം കാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമില് ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമുക്കിനിപ്പോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് ട്രിൻഡ് പ്ലീസ് എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ ഓക്കെ ഇത് കമൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കമ്പയിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ അറർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിള് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്ലാഷ് ഈ സ്ലാഷ് മാർക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം സ്ലാഷ് സ്റ്റ അപ്പൊ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്തായിട്ട് മാറണ്ട ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളർ അല്ല അല്ലേ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കളേഴ്സ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ എന്താ കമൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു എന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എ ക്യാരക്ടർ ദെൻ സി എച്ച് ഇപ്പോഴും ഗെറ്റ് സി എച്ച് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റൺ ചെയ്ത് എൻ്റെ എ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വന്നു പേര് ഇവിടെ എന്തു എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ നാല് ക്യാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്തു എൻ്റെ ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു ഞാൻ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഐ എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നത് ബാക്കി എൻ ഡി യു എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് ബഫറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഒരു ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഈ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എ ആറിന് ശേഷം ഇവിടെ സി എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെരിയബിളിന്റെ നെയിം സി എച്ച് വൺ എന്നല്ലേ സി എച്ച് വൺ ആൻഡ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അതിന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പുട്ട് സി എച്ച് എ ആർ സി എച്ച് വൺ കമ്പയിൽ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്തു എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഏതോ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രസ് ചെയ്തു ഏതാണെന്നുള്ള നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഐ എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഇ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വ
അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഇതിനെ കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്തിടുകയാണ് ഗെറ്റ് സി എച്ച് എ ആർ എന്നുള്ളത് ദെൻ സി എച്ച് വൺ ഈക്വൾ ടു ഗെറ്റ് സി എച്ച് സി എച്ച് വൺ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ആ ക്യാരക്ടർ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഏതാണ് വൈ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രിന്റ് വേറെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് ഒരു ന്യൂ ലൈനിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ ഏ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ പ്രസ് ചെയ്തു അത് ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തത് ടി ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇവിടെ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഏ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ദെൻ എന് ഗെറ്റ് സി എച്ചിന് ഇക്ക് പകരം ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്നുള്ളതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഇ ആണ് നോക്കിയെ ഗെറ്റ് സി എച്ച് വൺ സി എച്ച് വൺ എന്നുള്ളതിന് പകരം സി എച്ച് ടു ഉപയോഗിച്ചു ദെൻ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഇ യൂസ് ചെയ്തു സി എച്ച് വൺ എന്നുള്ളതിന് ടു യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്തു ആ ക്യാരക്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഞാൻ ഇവിടെ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഇ കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ജെ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ജെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗെറ്റ് സി എച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രസ് ചെയ്തത് ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുള്ളത് എക്കോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഗെറ്റ് സി എച്ചും ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഇയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുപോലെ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എ ആറും തമ്മിലുള്ള ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പൊതുവെ നമ്മൾ ഗെറ്റ് സി എച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഏത് ക്യാരക്ടർ പ്രസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ എന്താ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഗെറ്റ് സി എച്ചിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാലും തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ വെബ്സൈറ്റ് വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ എറർ ഉണ്ട് അൺഡിഫൈൻഡ് സിമ്പിൾ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഓക്കെ സി എച്ച് ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്നുള്ളതിന് പകരം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തെറ്റിട്ടുണ്ട് സി കമ്പ്ലീറ്റ് ദെൻ ഞാൻ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു എൻ്റെ യു ആർ നെയ് ഞാനൊരു നെയ്മ് എൻ്റർ ചെയ്തു യുവർ വെബ്സൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ആ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നെയ്മും വെബ്സൈറ്റും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടു ഞാൻ എവിടേക്ക് പോയിട്ടില്ല വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗെറ്റ് സി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യലായി ദൻ തിരിച്ച് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ബാക്കി ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ